नमस्कार इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि किसी ग्रह को मजबूती देना आपकी कुंडली में बहुत जरूरी है और यदि रत्न नहीं पहना जा सकता है किसी तरह से किसी परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं हो सकता है आर्थिक दृष्टिकोण से आप रत्न नहीं खरीद सकते हैं भाई पैसे नहीं है या फिर हो सकता है कि किसी ऐसी स्थिति में कैसी ऐसी जगह पर आप फंसे हुए हैं जहां पर दो महीना चार महीना छह महीना आप रत्न नहीं खरीद सकते तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जिससे कोई ग्रह मजबूत हो पहले हमने इस सीरीज में तीन वीडियोस देखे हैं शुक्र देवता के बारे में गुरु देवता मंगल देवता के बारे में आपने वीडियो देख लिए हैं आज का वीडियो चंद्र देवता के बारे में है कि चंद्र देवता को मजबूत करने के लिए क्या किया जाए जब रत्न नहीं पहना जा सकता है तो लेकिन यहां पर सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं मैं ये शुरू से कहते आया हूं कि यदि किसी ग्रह को मजबूती देना बहुत जरूरी है आपकी कुंडली यह कहती है कि भाई इस ग्रह को मजबूत किया जाना चाहिए तभी जाकर के आपको अच्छे फल मिलेंगे तो पहला सबसे ज्यादा प्रभावी यदि कोई तरीका है तो वह रत्नों का तरीका रत्न उस ग्रह का पहन लीजिए और आपके ग्रह हो जाएंगे मजबूत जैसे आज के स्वीडियो में हम बात करें चंद्र देवता तो चंद्र देवता का जो रत्न होता है वो होता है मोती पर्ल यदि चंद्र देवता को बल देना आपकी कुंडली में बहुत जरूरी है तो पहले नंबर पर तो मैं यही कहूंगा कि भैया आप मोती पहन लो मोती पहनेंगे तो आपके जो चंद्र देवता है वो हो जाएंगे मजबूत अब यदि मोती नहीं पहना जा सकता है तो फिर ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि भाई आप जो है उनका उनकी जो धातु होती है वो पहन लीजिए चांदी पहन सकते हैं फिर आप कहेंगे कि भाई आप चांदी भी नहीं पहनी जा सकती या किसी भी ग्रह की कोई भी जो धातु जिन धातुओं को रिप्रेजेंट करते हैं जो ग्रह वो धातु भी यदि नहीं पहनी जा सकती है तो फिर क्या किया जाए मैंने इस पर भी पूरा सीरीज बनाया है कि कौन से ग्रह की कौन सी धातु होती है यदि आपने नहीं देखा आप जाकर के देख सकते हैं तो यदि धातु भी नहीं पहनी जा सकती है तो फिर क्या करें तो फिर ऐसी स्थिति में मैं कहता हूं कि आप जो है वो एक पर्टिकुलर स्वाद की चीज ज्यादा खाएं और यदि आज हम चंद्र देवता की बात करें तो चंद्र देवता का स्वाद होता है खारा जी हाँ खारा स्वाद होता है चंद्र देवता का यदि आप खारी चीजें खाते हैं खारा कुछ खाते हैं तो चंद्र देवता होते हैं मजबूत अब यहां पर प्रश्न ये उठता है यहां पर दो प्रश्न उठते हैं पहला प्रश्न तो ये कि ठीक है खारा खाते हैं तो चंद्र देवता कितने मजबूत होते हैं रत्नों की और ये स्वाद की खारा खाने की तुलना करें तो कितने मजबूत होते हैं और दूसरा प्रश्न ये उठता है भैया खारा खाना कौन पसंद करता है आप पसंद करेंगे मुझसे ये पूछा जा सकता है निसंदेह मैं पसंद नहीं करूंगा आप भी पसंद नहीं करेंगे हद से ज्यादा खारा कोई भी पसंद नहीं करेगा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर मैं पहले प्रश्न का उत्तर देता हूं कि कितने मजबूत होंगे यदि खारा खाया जाता है तो तो मजबूती का ऐसा है कि यदि कहीं रत्न पहन करके या मोती पहन करके चंद्र देवता 100 प्रतिशत मजबूत हो रहे थे तो ये खा पीकर खारा खा पी करके चंद्र देवता जो होंगे वो मजबूत होंगे 30 प्रतिशत चालीस प्रतिशत पचास प्रतिशत तीस से पचास प्रतिशत के बीच में मजबूत होंगे भाई कुछ तो हो रहा है ना रत्न नहीं खरीदा जा सकता चांदी नहीं खरीदी जा सकती तो फिर कुछ तो हो रहा है कुछ नहीं से कुछ सही तो कुछ तो मजबूत हो रहे हैं चंद्र देवता तो स्वाद खारे स्वाद की चीजें खाइए पीजिए अब प्रश्न आता है भैया खारा तो कोई भी नहीं खा सकता तो कैसे खाए खारा ये तो बहुत गलत बात है और इससे स्वास्थ्य की हानि भी हो सकती है बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को लेकिन हम थोड़ा सोचे यदि अपने आसपास की चीजों को तो इतना मुश्किल भी नहीं है भाई हमारे आयुर्वेद शास्त्र में काला नमक होता है हा? आप सभी जानते काला नमक काला नमक और कई बार सेंधा नमक भी जिसे कहा जाता है जो अक्सर उपवास में इस्तेमाल किया जाता है यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और यदि इसका पर्टिकुलर किसी तरह से इस्तेमाल करते हैं तो खाने में चीज भी बहुत स्वादिष्ट लगती है आप जो है मान लीजिए फल फ्रूट लीजिए किसी भी तरह का फल हो सकता है तरबूज आपने लिया किसी भी तरह का फल आप लीजिए जिसमें आप नमक डाल सकते काला नमक उस पर जो है ऊपर से छिड़क लीजिए फल को काटा तरबूज को काटा मान लीजिए और उसके ऊपर काला नमक जो है वो बिल्कुल ऊपर से छिड़क लिया जितना भी आपको स्वाद अच्छा लगता है मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा खारा कर लो उसे जितना आपको स्वाद अच्छा लगता है और उसे आपने खाया तो ऊपर से नमक डाल करके कोई चीज खाई जाए उसका यहां पर महत्व है जैसे दही लिया दही में जो है वो नमक काला नमक ही डाल लिया और उसे जो है आपने खाया या पिया रोटी ली 
रोटी में जो है देखिए मैं ये उपाय के अनुसार कह रहा हूँ हो सकता है कि किसी को जो मैं अभी उपाय बताने जा रहा हूँ हो सकता है ऐसा लगे कि यार ये नॉर्मल वे में नहीं किया जा सकता ठीक है नहीं किया जा सकता भाई दवाइयाँ भी हम ऐसे ही थोड़ी खाते हैं ना चाहते हुए खाते हैं ना जिससे कि हमें जो है वो मजबूती मिलती है दवाई खा करके हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है तो उपाय भी जो है आप इसी तरह से करें कि भाई आपका जो है भाग्य अच्छा होगा रोटी ली रोटी में जो है वो नमक डाल लिया थोड़ा सा यदि आपको लगता है घी डालना चाहे तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं थोड़ा सा बटर लगाना चाहे लगा सकते हैं उसको जो है रोल कर लिया और बिल्कुल रोटी तैयार हो गई आप इसे खाएं ऊपर से नमक डाल करके तो मेरा कहने का क्या मतलब है मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने स्वाद के अनुसार मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा खाना लेकिन ऊपर से नमक डाल करके कोई चीज यदि खाई जाए तो आपके चंद्र होंगे मजबूत और इस प्रकार से आप स्वादिष्ट तरीके से कई लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा मेरे मुंह में भी आ रहा है <laughs> इस तरह स्वादिष्ट तरीके से आप जो है अपने चंद्र देवता को मजबूत कर सकते हैं यदि मजबूती चंद्र देवता को देना है खास तौर पर यह सोमवार सोमवार करें पूर्णिमा पूर्णिमा करें अमावस्या अमावस्या करें कि अब स्पेशली जो है ऊपर से काला नमक या सिद्ध नमक या नॉर्मल नमक भी जो है वो डाल करके खा रहे हैं ठीक है भोजन जब पकता है तब तक तो नमक डलता ही है लेकिन यहाँ पर महत्व ऊपर से डालने का ये मैं मैं आपको समझा दूँ तो आप घर में कह सकते हैं कि भाई कम नमक का खाना बनाना उसमें ऊपर से जो है वो नमक डालेंगे यदि जो हमारा जो सफ़ेद नमक होता है वो स्वास्थ्य के लिए यदि हानिकारक है कहीं तो आप काले नमक का इस्तेमाल सेंध नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आयुर्वेद में प्रमाणित है कि उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता हालांकि अति सर्वत्र वर्जित अति तो हर जगह वर्जित है लेकिन फिर भी एक समान मात्रा में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके चंद्र देवता में यदि कहीं उनको मजबूती देने की जरूरत है तो जरूर से मजबूती दिखेगी और चंद्र देवता मजबूत होंगे तो क्या होगा कॉन्फिडेंस मजबूत भाई देखिए चंद्र देवता जो है वो मन के कार्यग्रह है वो साइकोलॉजी सब कॉन्सियस माइंड कॉन्सियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं आपके नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं तो चंद्र देवता यदि मजबूत होंगे मजबूती देना चंद्र देवता को जरूरी है तो आप मेंटली मजबूत होंगे आपका कॉन्सियस माइंड मजबूत होगा सब कॉन्सियस माइंड मजबूत होगा साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग होंगे नर्वस सिस्टम आपका मजबूत होगा न्यूरोलॉजिकली भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो भी जाएगी चंद्र देवता न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा तो आप जो है नई प्रगति नई नई उन्नति हासिल करेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आ, इस सीरीज में आज का वीडियो चंद्र देवता पर आधारित था यदि आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके आने वाले वीडियोज में आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं नमस्कार